Hi guys, welcome back to my channel. This is Mavi, the Mavi Nikal Life and Travel Vlogs. Hi, life without adventure is not a life at all. Today, we are in the Gulf Harbor Marina, which is located some kilometers from the end of the Pangaparoa Peninsula towards the end of Auckland, New Zealand. This is according to Wikipedia. The site is also known as the Habs Bay and was sold in the early 70s by landowners, the Habs family, who still retains some of the coastal area including the Habs Bay. So ayan po yung history po na Gulf Marina. And then according to the website of Gulf uh, Harbor Marina NZ, Gulf Harbor is a world-class marina and marine service center is one of the most popular in New Zealand. Beautifully situated and impressively resourced, it's the perfect getaway to the suburb, super boating and cruising grounds of the Hauraki Gulf. So as you can see, marami po talagang boats na nansyan kasi ito po yung paboritong place for boating and cruising. Ayan. So whether you are cruising, racing, or skippering a vessel, um, bring your boat home to Auckland's premier boat harbor, close to the heart and all the best adventures of the Gulf. Easily access away from the busy city waterfront, we offer superb staff facilities for every kind of vessel management. So yun po, according to their website. So marami po pala silang ino offer ng mga amenities and facilities for your boating needs. So, for example, dry storage siya, haul out marina birds. So, for dry storage, for easy hassle-free boating without the headache of home storage, boat ramps or anti-falling vessels up to 9 meters can be stored and launched at the secure facility. Okay, so yun pala. So, hindi mo na kailang iuwi sa inyong mga bahay kapag kayo nagbo-boating, but you can actually store that in the Gulf Marina. And then, hold out. The Gulf Harbor Marina travel lift and hard stand operation is one of the New Zealand's premier haul out and was done facilities. Vessels up to 100 ton and measuring up to 7.8 meter in beam are lifted and stored by their highly experienced team. So, you can imagine sino ba ang nag-iiwan ng mga boat na yan kasi medyo mahal po yan, magastos. But then, since mayayaman po ang nandyan at may hilig po mag-boating and cruising, so they can actually uh, have that in the Gulf Marina. And then, Marina Birds. For easy, hassle-free boating without the headache of home storage, Boat trams or anti-falling vessels up to 9 meters can be stored and launched at their secure facility. You just simply load up, step on, and depart into the heart of the Gulf. So, makikita nyo talaga po yan kapag nagpunta kayo sa marina na mayroong mga nagbo-boating and then papaano ba nila um, dinadala yung boat or kinukuha yung boat after nila gamitin for their... Um, recreation. So, ini-store po siya. Kaya kung mapapansin mo, ito pong nasa likod na yan, ay ito po yung area na kung saan nagpapark din po yung mga owner ng mga boats. So, yan. So, yung space na yan ay actually is a space for the boats. So, kung sasakay po kayo, meron po siyang uh, parang place for you to, parang sinasabi nating daanan. So, Ayan po, mapapansin nyo dyan. And actually, there's also a bike parking area habang kayo'y nagbubuting. So, ayan po, the Titiri, Tiri Tiri Matangi Island. So, biosecurity checkpoint. So, bago po kayo pumasok doon, yan, talagang ang ginagawa ko, nililis po yung sapatos para hindi po maputik or madumi before you enter yung passage kapag sasakay po kayo ng mga boats ayan, covered po yan so it's a pretty and a nice one kasi covered po siya and then you can actually 
sit there or just watch the mga boats na makikita nyo sa parigid, secure po yung area. So, ayan, makikita nyo na pwedeng mag-dock dyan yung mga boat sa area na yan. And then, itatali lang niya nila dyan sa posting iyan. Yung sa red na posting na yan. Ayan. I actually tried once. So, medyo nakakatakot din kasi floating naman siya. So, kung tumataas din po yung tubig, uh, okay lang. Kasi ano naman siya, to float naman. Or not totally floating, pero it's a stable one. Ayan. So, since wala pong tao, so pwede rin po kayong gumamit ng hop card kasi meron siyang pwede kang mag-top. Ayan. So, ito pa yung way going to yung daanan po kapag sasakay po kayo ng mga boat. It's a really cool one. Ayan. So, masaya kasi may experience mo talaga. So, please queue here prior to boarding. So, dyan po kayo pipila bago mag-board ng boat. Sarado po siya just to make sure na wala pong ma-disgrasya or mahulog dyan habang wala naman pong tao. Ayan. Okay. Yeah. So, makikita niyo sa gilid ang lino ng water. Still yung water. And, yeah. So, ang daming boats so, sa paligid. Punong-puno po siya. So, merong mga double-decker na boats. Meron naman yung single lang. Most of them po, pag-aari po talaga siya ng mga tao. Hindi, hindi siya nire-rent. So, Kumbaga, parang kotse na rin siya. Pinapark lang siya dyan sa Marina Golf. Yan, so let's go out and take some um, tour para makita natin yung kabuuhan ng Golf Marina. Yan. So, bawal pa dito ang fishing. Nakalagay po dyan. Okay. And then, pwede ka mag-park ng bike. Okay, so, yan. Ang linaw at saka tahimik po yung place. Okay, yun. Sa right side na yan, nandyan po lahat nakapark yung mga boats. Okay. So, meron din po dyang naglilinis ng boat nila. Ini-improve nila yung boat nila. So, depende kung anong gusto mong gawin. Or nakapark lang siya habang hindi ginagamit. Okay, kumbaga parking area siya ng mga boats. And then, let's take a look sa other side naman ng um, lugar na to. Yan, so yung mga kotse na yan, ito po yung mga, I think yung mga owner ng boats, syempre, they need also to have their cars when going there. So, may nakasign po dito pala na no fishing. So, makikita nyo later on, marami pong isda na bawal po talagang lihin or bawal mamingwit. Allowed naman po siya sa New Zealand, but then kailangan ng talaga ng specific size. So, hindi ka pwedeng kumuha below the measurement na ina-allow nila. But then, dito sa marina, bawal po ang mangisda. So, later on, makikita nyo kung gaano kalaki yung fish na naan siya kasi bawal nga siyang uh, bingwitin or bawal siyang hulihin. Ayan. So, Tingnan natin, ano bang nasa likod nito. Okay, so yan yung signage ng uh, Gulf Harbor Marina. Okay. This is it. Okay. And then, makikita nyo, wala naman siyang masyadong waves. So, tahimik lang yung tubig. And then, kung mapapansin nyo, parang may bakod ng mga bato. So, just to separate po yung... Um, lugar na yan. So, nilalagyan nila ng bakod. Okay. So, ayan. So, far door, makikita rin po natin na mayroon ding mga nakasign na bawal. Bawal pumunta since that's a private property. So, may mga areas din po na bawal din pong puntahan kasi private property. So, sa area na to, I think bawal kasi nga may sariling uh, pagmayari ito ng isang private individual. At then, as we go farther, 
sa bandang kanan, I guess, pwede na doong mangisda. Okay. So, as you can see, meron na yung jet ski. Okay, so... Okay. So, just enjoy the view. area, makikita nyo may mga camper vans and meron ding mga taong nagluluto ayan and then yun, merong nagfishing merong namimingwit so allowed na po sa area na yan ng namimingwit I'm not sure kung may nakukuha ba dyan pero din yun ang the limit kung ano yung size na pwede nilang kunin ayan, unlike sa country natin, sa Pilipinas Pwedeng mamingwit na kahit na anong sizes. Pwedeng mahuli ng isda, hindi siya bawal. Pero dito sa New Zealand, bawal po yan. So, talagang pinoprotect nila yung mga uh, isda. At hindi pwedeng kunin ng maliliit. So, there is a allowed, there is an allowed size for the fish. Kung gusto nyo talaga mag-fishing and also the specific area for fishing. So, as we can see, marami po siyang mga um, sasakyan na merong trailer sa likod, yan po ibig sabihin kasi later on, yung mga boat, nilalagay po nila dyan. It's either dinadala nila dyan, hindi trailer nila, or uh, from the parang parking area nila dyan, isinasakay nila yung boat. Yan. Yung maliliit lang naman na boat, hindi yung malalaki.
kaya makikita po natin parang meron siyang tear or pantalan at merong mga poste na kung saan uh, nilalagyan nila yan para nakasecure yung place ayan kasama po yung parang bakod ng mga bato ganun po ka maayos po yung lugar na ito so world class talaga siya and then malinis so at yan pa rin yung insta or yung namimingwit until daw wala pa siyang nahuhuli so makikita nyo yung mga bato and then makikita nyo later on papaano ba ikinakarga yung mga natapos ng jet ski so yung kanila mga sasakyan isinasakay nila doon sa kanilang mga kotse or sa kanilang mga EAP at ang nakakatuwa po, makikita nyo parang may maliit siyang aydan doon sa gitna. I'm not sure kung gaano siya kalaki. Pero meron po siyang uh, space doon. Okay. Yan, may nakaiwan ng isang uh, parang keychain. Nakakatuwa. Ayan. Okay, so in that side, makikita po natin na mayroong um uh, tao or mayroong mga tao na nag-aasikaso ng kanilang mga boat. Ayan, o sinasakay na nila. Tapos, ito, mayroon din isa na kadaong na, and then later on, isasakay nila sa kanilang mga sasakyan. So, ayan po. Ayan, yun yung jet ski. So, ang gagawin nila dyan, isasakay yan sa kotse. So, meron lang parang trailer na hila-hila ng Alinea Akyat. natin yung process pa paano po sinasakay sa trailer yung jet ski. As you can see, meron na pong sasakyan na naka-ready dyan. And then papasok lang nila doon sa parang trailer. Ayan. So, kailangan dalawa yung tali para hindi po uh, bumalagbag yung sasakyan. So, para straight lang siya. And then, ilalagay doon sa trailer na nakakabit doon sa AUP na niya. So, that's how they do it.
Then naman, makikita po natin, sinasabi ko kanina ng mga isda, ano malalaki na actually. At then, bawal po mag-fishing or maningwit sa lugar na to. So, ayan. Makikita niyo yung habang, pwede naman kasi po mag-feed ng mga fish. So, pwede po kayo magdala ng loaf bread, tinapay, then i- tatapon nyo lang dyan sa tubig at sasaluhin po ng mga isda. Ang nakakatuwa lang din po kasi pati yung mga kalapate ay nakikipag uh, unahan sa mga isda. So yung mga isda na nandyan, we call it snapper, snapper po ang tawag, na ginagawa siya for fish and chips. So pagbibili po kayo ng fish and chips, kasama yun na po mismo yung klase ng isda na ginagamit. Ayan, so makikita nyo dyan. And then, ang daming kalapate. Ang kalapate dyan po, hindi po talaga sila mailap na pwede mo nasang pakainin sa mga kamay mo habang pinipid mo sila na po kumpul-kumpulan. Ayan po, napakalaki ng fish. And then, since alam ng mga kalapate na nag-feed, nag-feed sa mga fish, kumupunta rin sila sa tubig just to catch yung tinapay na tinatapon for them. So, nakikipagunahan din po sila. So, nakakatawang isipin, makikita mo live yung mga isda kung gaano sila ka-free na hindi sila natatakot na hulihin or uh, kasi nakalagay nga po dyan, no fishing. Ayan. So, pwede dyan mag-feed ka ng fish pero bawal pang fishing. Okay. So, malaki po yung penalty and it's against the law. So, pati po yung mga kalapate, pwede ka rin mag-feed dapat may dala ka lang na yung tinapay.